Yes, good evening, guys. Good evening to each and everyone. Why is clear? Asthunda, guys. Why is clear? Gunda. Why is clear? Gasthunda. Hello. Ikada guys, mana kikada uh, once in lifetime deal and lowest price ani the varan zaru thunadi. Chudandi. Iko maha packs gani, mega packs gani. Irozu 6 p.m. nunchi 12 p.m. varko. 6 p.m. nunchi 12 a.m. varko. Uh, y217 code piece take us make mega pack okay now make a telangana mega pack gani they could put a telangana mega pack and ap uh, manako ts mega pack ts mega pack and then y217 code piece make a rend vela and all wonder and all pack of rupala custom guys in that mundu actually the rend vela to me on the rupala kachedi but here also make a lowest price and the year and a flash selling in the miku rend vela and all wonder and all pack of rupala custom the Alaga APTS mega pack, okay. APTS mega pack in Takmund the actual Miku, the mood vela, Tomandala, N by N by N by Rupala Lounda. You put Miku APTS mega pack in Tastante, Rendevela, Tomandal Rita Rupala custom case, okay. APTS mega pack, Y217 could be said, at twenty four seven dot com website there again, you could app there a purchase condi. Eros six PM work, six PM and cheat, twelve AM work matramundi. Ever I take Miru, Ada twenty four seventh on journey alar Kuturo, okay, one year part to make Ivan Zartundi, one year part of Valley Tivan Zartundi, one year work Mir Kata twenty four seven or Yepi Walagan, Telangana Walagan, Ye product to Pacha Jesco, Kirshna Sanedu, just to Telangana Mega Packet, Renduela Nalwanda Nalpena Nalpakati, and APTS Mega Packet, Renduela Renduela, Renduela Yedwanda, Irvata Mirupala crowd on Zartan the case, okay. Yes, Manaku, Eros, current affairs in two hours marathon and the Jadan Zari in the two hours Nina. Okay, well, everyone, children, volunteer, then you could have two hours current affairs. Some mention at twenty last six months. Okay, now last six months, sir. Uh, six months, some mention a current affairs in the net class. Loman and discuss Jen and the Rindi. Uh, then you could have children again. So, can I last six months current affairs? Uh, Vinos or any Miru YouTube blog or Tunta, make a chest on the other twenty four seven YouTube line or Tunta, make a rabbit and the Tunta case. Okay, now yes. App could on the app new domain download your scores. So, app new could have downloaded your scondi. Uh, I got a current affairs daily quizzes and uh, uh, Jalabars come in China, Marco. Yes, good evening, Rama, Ramya, and uh, Suresh Yadav, Upper Shaker. As for the government data, what is the total number of the new leprosy cases directed during the 2020-2021 in India? It is a problem of data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to tell you about the data. I am going to Cure percent in the case ninety five percent on the cure and edit. Okay, now Kustuva the Chess in Takmund leprosy or Chintarata, leprosy, Antarani Valaga, Chosevalu, Kapti, lepros and the Antarani Valgado, the Nayama Jabu, Ante Jabu, Nayama Tuntadi, the Gagra ninety five percent Mandi, Ante Prati Samachra Night, then you ca, cure percent in the Tunante, ninety five percent on the Idana Kutia, Vadi Murte Katapa, Vadi Murte Dapa, Dada Pukua, TB Vadana Sari, leprosy Vadanedi, Manavu, Ukada. Curie adams are tundi, yes, curie adams are tundi, okay, now curie ante, leprosy in a vadu, kustuva, the achana, antara and varga chodatu, okay, now vadane, uh, naim gardens are tundi, manako, anti leprosity and the manam, a put service contam, January thirty rose service contam, anti leprosity and the manam, a put service contam, January thirty rose service contam, the tundi, okay, now anti leprosy day, can I anti leprosy and the manamo, a put service contam, January thirty rose, service contam, okay, now go to bed condi, leprosy, some manchina. Uh, if I write a part of our tundra, opera, but he will like a award to put even the like Gandhi Peace Prize. We represent a Gandhi Peace Prize and Edinada Gandhi Peace Prize and Edi Gandhi Peace Prize. Then get the crack of a quarter of a prize man and the buttons of the Gandhi Peace Prize and Edi. Right. Kadamana Kokosari Gandhi Peace Prize and Edi choose Tunte. Right. Leprosy Day. Adegada anti leprosy day and the Manamo. January third row service Kuntaman, January third row service Kuntan Tuntadi. Gandhi Peace Prize and the actual ga Manakokati uh Sasakawa can Japan summon China to a Vekti in the for the contributions in the leprosy adar eradications in India. India low leprosy adarigations can take contributions and a customer and a co uh contributions. So can I ever the contribution and manaku Yohohi Sasakawa and Tutor Japan could summon China and Sandra Samanchina Vekti Yohohi Sasakawa. Okay, Sasakawa and Tina 
इंडिया आये ओक काब्यूशन फर् द एराडिगेशन आफ् दि लैप्रसी लैप्रसी को आये पाठ पड़ने दाखानी रेवे पद्धति गांधी पीस प्रईज रही गुर्तको गांधी पीस प्रईज अनेवर की रावे जपा संबंधी ससा कव की राव जो ससा कव की राव जी ओकेना रईट अड़ता है खचिता अड़ा ओके टेट करे अफेर्स उ टेट वन उपर शेखर करे अफेर्स मैं डीएससी रिस्टर करे अफेर्स ओके रईट मन को गांधी पीस प्रेज अने रेवे पद्धति जपा संबंधी व्यक्ति की फर् द एराडिगेशन आफ दि इंडिया आने का काब्यूशन फर् द लिप्रस एराडिगेशन पार्ट पड़ने आयन को प्रईज अने जरिए ओके रईट मन को गांधी पीस प्रईज अने नैक्स्ट रेवे पन्मर की राव जरिए उमेन की संबंधी कुबूस बिन् सईद अल सईद अवि बिन् सईद अल सईद की राव जरिए कैसे ओके बिन् सईद अल सईद अने पर्सन की राव जरिए बिन् सईद अल सईद अने व्यक्ति की राव जरिए बिन् सईद अल सईद अने व्यक्ति की राव जरिए एपड़े रेवे पद पन्म की संबंधी गांधी पीस प्रईज अना उमेन की संबंधी व्यक्ति ओके बट रेवे इरवे रेवे इरवे गांधी पीस प्रईज एवर की रावे शेख मुजिबूर रेहमा इनके बंग्लादेश जाति पिता बंग्लादेश जाति पिता की राव जरिए शेख मुजिबूर रेहमा की राव जरिए शेख मुजिबीर रेहमा बंग्लादेश जाति पिता ओके शेख मुजिबीर रेहमा ओके शेख ये शेख मुजिबीर रेहमा को राव शेख मुजिबीर रेहमा की रेवे इरव की संबंधी गांधी पीस प्रईज अने जी गांधी पीस प्रईज अने जी गई ओके वीरेश चुपना प्रॉब्लम एनी पिश्यू वीरेश एमो तेलवादी मरी ई थिंक ब्लाकेशनो वीरेश मरी ई थिंक नीने ब्लाक इंतनेमो मे बी Right, uh, Sergio Mattarella has been elected as the president of the which country for the second term? Sergio Mattarella, yes, yes. Sergio Mattarella has been elected as the president of the which country for the second term? Sergio Mattarella, yes, Sergio Mattarella has been elected as the president of the which country for the second term? Sergio Mattarella, yes, Sergio Mattarella has been elected as the president of the which country for the second term? Sergio Mattarella, yes, Sergio Mattarella has been elected as the president of the which country for the second term? Sergio Mattarella, yes, Sergio Mattarella has been elected as the president of the which मे बी एट गईवरना ब्लाक अंत मेर पेटे मेसेज ओकेना मैं फैकल्टी एवरना ब्लाक मेसेज कईटे अब मरी यदा रक सार ब्लाक मेसेज कपे रईट इक चूस्त मन को इटली मारियो ड्रागी प्रईम मिनीस्टर्स गई मारियो ड्रागी मारियो ड्रागी प्रईम मिनीस्टर का वर्क जरूर प्रेसीडेंट मन के इटली प्रेसीडेंट प्रसेंट सैर मैटर राव जरिए ब्रेजिल मन को जैरो बोलसनारो जैरो बोलसनारो द प्रेसीडेंट आफ् ब्रेजिल गई जैरो बोलसनारो प्रेसीडेंट आफ् ब्रेजिल फ्रांस अच्छे एमाएल मैक्रेन ओके एमाएल मैक्रेन एमाएल मैक्रेन द फ्रांस या प्रेसीडेंट वर्क जरूरत उक्रेन अलसीदे गई जेलेन्स्की ओके जेलेन्स्की द उक्रेन या प्रेसीडेंट वर्क जरूर रोज मेरे चूस्त ओके उक्रेन की संबंधी इश्यू अने रोज चूस्त अद उक्रेन प्रेसीडेंट एवर जेलेन्स्की अंटर गई प्रेसीडेंट ओके मन को उक्रेन के अब मन को कैवी क्यू अने कैपिटल अंटर दी प्रईम मिनीस्टर को गई ओके डेनी अने व्यक्ति उ प्रईम मिनीस्टर का मेन जेलेन्स्क अधिकार उबी व्लामीर ओके यस जेलेन्स्की तन ओक प्रेसीडेंट जरूरी की अने दिन या कैपिटल अंटर ओके दिन ओक करे अच्छे गेस करे अच्छे हरवीनिया ओके हर वै वि एन ए हरवीनिया दिन ओक करे अच्छा ओके हरवीनिया हर वै एन अने दिन ओक कैपिटल करे अंड कैपिटल अच्छे की अच्छे ओके जनल जनल चाल तक इकड़ा ओके ना इकड़क असल लाइव मन को जनाल कीरेश कदा इपड़े वस्तु चूँ 
ఆ ఇప్పుడు నీ యొక్క విజిబుల్ అవుతుంది ఒక వెన్ విజ్ ద వరల్డ్ నెగ్లెక్టబుల్ ట్రాఫికల్ డిసీజ్ అని అడిగేటు ప్రపంచ నీలరక్ష ఉష్ణ మండల వ్యాధుల దినోత్సవం అనేది ఎప్పుడు సర్వేసుకుంటాం అంటే మనం జనవరి థర్టీ రోజు సర్వేసుకుంటాం ఉష్ణ మండల వ్యాధుల నెగ్లెక్టెడ్ నీలరక్ష నెగ్లెక్టెడ్ దీన్ని డబ్ల్యూఎన్టీడి అంటుంటారు ఓకేనా వరల్డ్ ఎన్టీడి డే అని కూడా వేస్తుంది నెగ్లెక్టెడ్ ఒక ట్రాఫికల్ డిసీజ్ అంటుంటారు లైక్ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిసీజ్ ఉంటాయి గేస్ ఓకేనా స్నేక్ బైట్ కానీ లేకుంటే అల్సర్ కానీ మనకు డిఫరెంట్ ఫంగి అండ్ కల ఫంగి కానీ వైరస్ వల్ల కానీ బ్యాక్టీరియా కల కానీ వచ్చే వ్యాధులు ఏంటంటే నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాఫికల్ డిసీజ్ అని పిలుస్తుంటారు ఫంగి వైరస్ బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ మనకు నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాఫికల్ డిసీజ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది కేసు ఓకేనా ఇది ఏ రోజు సరిపేసుకోవడం జరుగుతుంటాయి అంటే కేసు మనము ఏ రోజు సరిపేసుకుంటామంటే ఎస్ జనవరి థర్టీ రోజు సరిపేసుకోవడం జరుగుతుంటాయి జనవరి థర్టీ రోజు సరిపేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది ఓకేనా రైట్ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనేది నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఒక నేషనల్ ఓటర్స్ డేగా సర్వేసుకుంటాం నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కానీ అండ్ నేషనల్ టూరిజం డే నేషనల్ టూరిజం డే కూడా మనం జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు సర్వేసుకుంటాం ఓకేనా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ అనేది మనము ఏం సర్వేసుకుంటాం అంటే ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డేగా సర్వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డేగా సర్వేసుకుంటాం ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డేగా సర్వేసుకుంటాం ఫిబ్రవరి సెకండ్ అనేది వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ డేగా సర్వేసుకుంటాం వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ డే ప్రపంచ చిత్త చిత్తడి నీళ్ళ దినోత్సవంగా సర్వేసుకోవడం జరుగుతుంది వరల్డ్ వెట్ ల్యాండ్ డేగా సర్వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ అనేది వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ఓకేనా వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేగా సర్వేసుకోవడం జరుగుతుంది ఏది ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ అనేది ఓకే ఎస్ మహాత్మా గాంధీ యొక్క డెత్ దే మీకు తెలిసిందే ఓకేనా ఎస్ CPEC is an economic corridor is connecting the Jinjiang uh, region of the China and uh, in quote in that case uh, Gwadar port of which country okay now CPEC and the China Loni Jinjiang Prantani Marie edition change in the Gwadar now correction the Kalpi Oka Arthika Kadra China Pakistan economic corridor and to tell you what are they China Pakistan economic corridor and this to the case okay now ఇక్కడ మనకు ఇండియాకి కౌంటర్ పార్ట్ ఇవ్వడానికి ఓకేనా చైనా ఎకనామిక్ పాకిస్తాన్ కారిడర్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది చైనా ఎకనామిక్ పాకిస్తాన్ కారిడార్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చైనా ఎకనామిక్ పాకిస్తాన్ కారిడార్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నదని ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చైనా నుంచి ఓకేనా ఇక్కడ గోద్వారాకు రైల్వే లైన్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది మన ఇండియాకి పక్క నుంచి ఓకేనా ఇక్కడ పాక్ ఆకిస్తా పాక్ ఆకుపేడ్ కాశ్మీర్ నుంచి ఇంత ఎంత ఇది ఉన్నారంటే చైనా గాలు చూడండి ఇక్కడ మనకు చైనా యొక్క పాక మనకు ఇండియాలోని పాక్ ఆకుపేడ్ కాశ్మీర్ నుంచి దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా చూడండి పాక్ ఆకుపేడ్ కాశ్మీర్ నుంచి మనకు ఇక్కడ ఇండియా యాక్చువల్ ఇదంతా చూడండి మనకు వాళ్ళు ఆకుపే వేసుకున్నారు మనలు అంత ఆకుపే వేసుకున్న మనల్ని చూడండి మనం ఏమనుకుంటున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ గిలిగిజిస్ మనకు ఇది బల్చిస్తాన్ ఉన్నది కదా ఈ బల్చిస్తాన్ వాళ్ళు ఇండియాని జైన్ కావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఓకేనా వీళ్ళు ఉద్యమాలు కూడా వేయడం జరుగుతున్నది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఉన్నదో పాక్ ఆకుపేడ్ కాశ్మీర్కి నుంచి వీడు ఎకనామిక్ పాక కారిడార్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది ఓకేనా ఒక రైల్వే లైన్ అనేది వేయడం జరుగుతున్నది ఎవడు చైనా వాడు ఓకేనా రైట్ చైనా ఎకనామిక్ పాకిస్తాన్ కారిడార్ అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది ఇది యాక్చువల్గా రెండు వేల పదమూడులోనే దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతున్నది రెండు వేల పదమూడులో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది కేసు రెండు వేల పదమూడులో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతున్నది ఓకేనా మెయిన్గా ఖైబర్ ఓకేనా ఖైబర్ కలమ నుంచి బల్చిస్తాన్ నుంచి ఓకేనా అండ్ పంజాబ్ సింధు ఆజాద్ కాశ్మీర్ నుంచి వీటిని కలపడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ ఎస్ ఇంత దారుణం జరుగుతున్నా కానీ మనం సైల అంటే ఒక్కోసారి ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల పదమూడులో జరిగినా కానీ ఏమంటారు కానీ ఏమనలేదు అది పొలిటికల్ ఇష్యూ అయితే ఉంటుంది ఏమైనా అయితే ఉంటుంది ఇది మన ఇండియా బార్డర్ నుంచి ఇట్లా స్టార్ట్ అయ్యి ఇండియా యొక్క పాక్ ఆక్స్పేట్ కాశ్మీర్ నుంచి రైల్వే లైన్ ఇన్ఫ్రా అని డెవలప్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఎక్కడి వరకు అంటే పాకిస్తాన్ వరకు చైనాడు రైట్ ఇది రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ అయింది పని పట్టించుకునే నాదులు లేడు ఓకేనా రైట్ విచ్ స్టేట్ టాబుల్ వాజ్ ద ఓటెడ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఎమాంగ్ ద
రాష్ట్రం ఉత్తమ రాష్ట్ర ట్యాబ్లెట్ ఉత్తమైనదిగా ఎంపిక చేయింది పీపుల్ చాయిస్ ఓకేనా పీపుల్ చాయిస్ పాపులర్ పీపుల్ చాయిస్ కేటగిరీలో అనేది జరిగింది ఓకేనా ఎస్ ఖైబర్ పాస్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంటే పాకిస్తానీ టచ్ అయ్యి లేదా ఖైబర్ పాస్ అనేది పాకిస్తానీ టచ్ అయ్యి లేదా నవీన్ ఉంది కదా ఎస్ సూపర్ అబ్బా ఏది ఉత్తరప్రదేశ్ 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 యూపీ ఓకేనా సూపర్ అబ్బా సూపర్ కాశీ విశ్వనాథ్ అంటుంటారు కదా అని అనుకుంటున్నారు కదా ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అని అనుకుంటున్నారు ఓకేనా రైట్ సూపర్ మనకు ట్యాబుల్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ మీకు ఏమంటున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ అనుకుంటున్నారు ఓకేనా కాశీ విశ్వనాథ్ వా ఓడి ఓపీకి రావడం జరిగింది అని పిలవడని అలా అనుకుంటున్నారు ఓకేనా ఉత్తరప్రదేశ్ వచ్చింది దేంట్లో అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఏమంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మనకు దేనికి రావడం అనేది రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా దీనికి ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చినటువంటి అవార్డు ఏం చెప్పచ్చు అంటే రైట్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే కాకపోతే సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ట్యాబుల్ ఓకేనా బెస్ట్ ట్యాబుల్ ఏమంగా టువ టూ టువెల్వ్ స్టేట్లో ఓకేనా బెస్ట్ టేబ్ మనకు ట్యాబుల్గా ఎన్నిక కావడం జరిగింది ఓకేనా ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే మహారాష్ట్ర ఇక్కడ పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీలో అన్న నేను ఇక్కడ ఇది చూడాల బెస్ట్ బెస్ట్ దాంట్లో నేను అడిగలేదు ఒక ద విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ఓట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏమంగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీ బెస్ట్ కేటగిరీ అనలేదు ఓకేనా బెస్ట్ కేటగిరీ అనేది బెస్ట్ కేటగిరీ అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ వస్తుంటుంది బెస్ట్ కేటగిరీ ఉత్తరప్రదేశ్ బట్ పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీలో పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీలో దేనికి రావడం జరిగిందంటే మహారాష్ట్ర దేనికంటే మహారాష్ట్ర అర్థమైందా రైట్ ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ అనేది బెస్ట్ చాయిస్ ఉత్తరప్రదేశ్ అనేది బెస్ట్ చాయిలో నెంబర్ వన్ కర్ణాటక నెంబర్ టూ వచ్చింది మేఘాలయ నెంబర్ త్రీ పొజిషన్లో రావడం జరిగింది నెంబర్ త్రీ పొజిషన్లో రావడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి మనకి ఏంటంటే వన్ డిస్టిక్స్ వన్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన దానిపైన కాశీ విశ్వనాథ్ దమ్ అనేది కానీ అండ్ వన్ డిస్టిక్స్ వన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఈ మహారాష్ట్రకు సంబంధించింది ఏంటంటే కేస్ బయోడైవర్సిటీస్ మెయిన్గా మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి బయో సింబల్ ఆఫ్ ది మహారాష్ట్ర ఓకేనా బయోడైవర్సిటీస్ ఇక్కడ మహారాష్ట్ర ఇక్కడ ఈ దీనిపైన టేబుల్ టేబుల్ పైన ఏం ప్రదర్శించింది అంటే బయోడైవర్సిటీస్ ఓకేనా బయోడైవర్సిటీస్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అండ్ బయో సింబల్ ఆఫ్ ది మహారాష్ట్ర ఓకేనా బయో సింబల్ ఆఫ్ ది మహారాష్ట్రని రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇక్కడ టేబుల్ పైన ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ పైన కాశీ విశ్వనాథ్ ధమ్ కానీ లేకుంటే వన్ డిస్టిక్స్ వన్ ప్రోడక్ట్ని ప్రజెంట్ అంటే దాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మనకు కర్ణాటక విషయానికి వస్తే మెయిన్గా కర్ణాటక దాని యొక్క కర్ణాటక యొక్క ట్రెడిషనల్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటుంది కదా ట్రెడిషనల్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది ఓకేనా దేంట్లో అంటే కర్ణాటక సంబంధించింది మేఘాలయ యొక్క విషయానికి వస్తుంటే మేఘాలయ ఏర్పడే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టేట్ వుడ్ మేఘాలయ అయితే ఏదైతుందో మేఘాలయ ఏర్పడి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టేట్ వుడ్ అంటే స్టేట్ వుడ్కు సంబంధించింది అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మేఘాలయ ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ స్టేట్ వుడ్ సెర్బిడేసుకున్నది దానిపైన రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది టేబుల్ పైన ఏది మేఘాలయ ఓకేనా బెస్ట్ కేటగిరీలో ఉత్తరప్రదేశ్ మేఘా కర్ణాటక అండ్ మేఘాలయ థర్డ్ పొజిషన్లో రావడం జరిగింది కేసు బట్ పీపుల్ చాయిస్ అవార్డులో మనకు ఇక్కడ చాయిస్ అవార్డులో బెస్ట్ ఏమాంగ్ ద పాపులర్ చాయిస్ అవార్డులో ఏది వచ్చిందంటే మహారాష్ట్ర గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు కన్ఫ్యూజ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కావద్దు ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మనకు మేఘాలయ చూసుకుంటే కేస్ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఫామ్ అయింది జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఫామ్ కావడం జరిగింది ఏది మేఘాలయ ఇక్కడ జనవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఫామ్ అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ టూ నైంటీ టూ వన్ నాట్ టూ ఓకేనా వన్ వన్ టూ ఓకేనా అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఓకేనా దానికి సంబంధించిన స్టేట్ వుడ్ డేకి సంబంధించిన సెలబ్రేషన్స్ దాంట్లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మేఘాలయ as the 50 years of the state would and tribe would the women's ko sambandhi dantla present cheyadam jarigindi anduke deeniki raavadam jarigindi guys okay na right iya manaku block cheyadaniki rights unnai gaani remove cheyadaniki ledhu viresh okay na manaku block cheyadaniki maatrame rights untadu gaani manaku remove cheyadaniki ledhu chance mana degara a undindachu but naaku adi telavadi ante danni block cheyesin danni malla యాడ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండొచ్చు బట్ నాకు ఆ రైట్స్ లేదు ఓకేనా వీరేష్ ఎస్ చౌరీ 
మనకు చౌరీ చౌరా విలేజ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ ద ప్రజెంట్ డే ఇన్ ద ఇండియన్ స్టేట్ చౌరీ చౌరా గ్రామం అనేది ప్రస్తుత గ్రామంలోని ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అనేది ఏ రాష్ట్రంలోనికి మనకు తెలిసింది ఉత్తరప్రదేశ్ గోరఖ్పూర్ దగ్గర ఉంటుంది చౌరా చౌరీ మూమెంట్ అనేది మీకు తెలిసింది చౌరా చౌరీ మూమెంట్ అనేది మీకు తెలిసింది కేసు ఓకేనా అది నైన్టీన్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అయితే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఒక విధ్వంసానికి అంటే హింసకు దారి ఇయ్యడం వల్ల ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఓకేనా నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ మీకు తెలిసింది ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో అంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎంది సంవత్సరాలు అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ కావడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ రోజు ఇది సంఘటన జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు మనకు సాయ నిరాకరణ ఉద్యమం అంటుంటారు సాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని కానీ ఓకేనా సాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసింది కదా నాన్ కోఆపరేషన్స్ మూమెంట్ అంటుంటారు నాన్ కోఆపరేషన్స్ మూమెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంటుంది ఓకేనా నాన్ కోఆపరేషన్స్ మూమెంట్ అని పిలుస్తుంటారు అప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ రోజు చాలా మంది ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ పైన దాడి చేయడం జరుగుతుంది చౌరా చౌరీ మూమెంట్ అనేది ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పైన దాడి చేయడం వల్ల ముగ్గురు నార్మల్ పర్సన్స్తో పాటు ఒక ఇరవై రెండు మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చనిపోవడం జరుగుతుంటాయి కేసు ఓకేనా ఇక్కడ ఎవరైతే చౌరా చౌరీ మూమెంట్లో అంటే నాన్ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్లో పార్టిసిపేటేషన్లో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పైన చౌరా చౌరీ అనే పోలీస్ స్టేషన్ పైన దాడి చేయడం వల్ల నార్మల్ త్రీ త్రీ సివిల్ పీపుల్స్ చనిపోవడం జరిగింది అండ్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టూ పోలీస్ అఫీషియల్స్ చనిపోవడం జరిగింది ట్వంటీ టూ పోలీస్ అఫీషియల్స్ చనిపోవడం జరిగింది అందుకే ఇది ఇక్కడ మనకు న్యూస్లో ఉన్నది చౌరా చౌరీ సంఘటన జరిగి దగ్గర దగ్గర వంద సంవత్సరాలు కంప్లీట్ కావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరిగిందంటే మనకు ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో జరిగింది కేసు నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ తర్వాత దీన్ని స్టాప్ చేయడం జరిగింది కేసు ఓకేనా ఎస్ ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎవరెవరి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ చనిపోయారు అనేది ఒకసారి చూస్తే మనకు ఎస్ గైస్ ఎవరైతే ఒకసారి లైవ్ సెషన్స్ ఉన్నారో సెషన్ ఒకసారి లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ వాచ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంకా లైక్స్ అనేది రావట్లేదు ఒకసారి సెషన్ లైక్ చేస్తుండండి ఇక్కడ చూడండి ఈ సంఘటనలో ట్వంటీ టూ పోలీస్ ఆఫీసర్ చనిపోయింది కదా ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అవసరం లేదు మీకు ఒక అవగాహన కూడా చెప్తున్నా ఇన్స్పెక్టర్ మనకు గుప్తేశ్వర్ చనిపోవడం జరిగింది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటంటే పృథ్వీ రిపాల్ చనిపోవడం జరిగింది అండ్ కానిస్టేబుల్ బసీర్ ఖాన్ వీళ్ళంతా కానిస్టేబుల్ చనిపోవడం జరిగింది కేసు ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఇక్కడ చౌకీదార్ అనేది కట్పారు ఓకేనా ఇన్స్పెక్టర్ అనేది గుప్తేశ్వర్ సింగ్ చనిపోవడం జరిగింది అండ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటంటే పృథ్వీరాజ్ కూడా చనిపోవడం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టూ పోలీస్ అఫీషియల్స్ ఇక్కడ చనిపోవడం ట్వంటీ టూ పోలీస్ అఫీషియల్స్ వాళ్ళకు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు సంబంధించింది బ్రిటిష్ వ్యతిరేకంగా ఎజిటేషన్ చేసినప్పుడు నా నార్మల్ పౌరులు అంటే నార్మల్ త్రీ పర్సన్స్ సివిల్ పర్సన్స్తో పాటు ట్వంటీ టూ పోలీస్ పర్సన్స్ ఇక్కడ చనిపోవడం జరిగింది కేసు ఓకేనా రైట్ ఓకే రైట్ నేమ్స్ అడగడు జస్ట్ మీకు అవగాహన కొర చెప్తున్నా ఓకేనా ఇవి క్వశ్చన్స్లో అడగడు ఇవి క్వశ్చన్స్లో ఎగ్జామ్లు అడగడు జస్ట్ అవగాహన కొర చెప్తున్నా ఓకేనా రైట్ గుర్తు ఒక అవగాహన ఎస్ ఎమి డాక్టర్ ఎస్ ఎస్ ఎమి డాక్టర్ ఎస్ ఈస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది విచ్ న్యూ స్పెసిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద వెస్టర్న్ గార్డ్స్ కేరళ ఎమి డాక్టర్ లిస్ అనే ఈసై అనేది కేరళలోని పశ్చిమ కర్మలో గుర్తించబడేటువంటి కొత్త జాతి పేరు ఏంది అని అడిగిన కేసు మనకు గెక్కో అంటుంటారు ఎక్కువ గెక్కో అంటే తొండ తొండ అంటుంటారు కదా రీసెంట్ గా కొత్తగా కనుగొనడం జరిగింది ఏదంటే గెక్కోని కనుగొనడం జరిగింది ఇక్కడ అంటే ఎమి డాక్టర్ లిస్ అనేది కేరళలోని పశ్చిమ కర్మలు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ లో దీన్ని కనుగొనడం జరిగింది దాన్ని గెక్కో తొండ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ పోలీస్ కాదు నార్మల్ త్రీ సిటిజన్స్ కూడా చనిపోయాడు ఓకేనా త్రీ సిటిజన్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది అఫీషియల్ గా అన్అఫీషియల్గా మీకు బయట వాళ్ళలేదు ఓకేనా రైట్ నేమ్స్ అవసరం లేదు ఓకేనా జస్ట్ అవగాహన కొరకు చెప్పిన మీకు నేమ్స్ అనేది ఓకే ఇక్కడ చూడండి కేసు ఈరోజు మీరు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకు ఫ్లాష్ సేల్ కింద ఓకేనా ఫ్లాష్ సేల్ కింద మీకు ఏంటంటే తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అనేది మీకు చూడండి తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ మీకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఉండే యాక్చువల్గా ఇది మూడు వేల తొమ్మిది వందలు కాదు ఇప్పుడు మీకు ఎంత రావడం జరుగుతుంది కేసు రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నలభై ఒకటి రూపాయలకు వస్తుంది ఓకేనా వై టూ వన్ సెవెన్ కూడా పిస్తే మీకు వన్ ఇయర్ వ్యాలిడీతో మీకు తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటి రూపాయలకు వస్తుంది ఈ రోజు మీకు సిక్స్ పిఎం వరకు ఒక సిక్స్ పిఎం నుంచి ట్వెల్వ్ ఏఎం వరకు ఈ రోజు ఈ యొక్క ఆఫర్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉన్నది వీలైతే ఎవరైతే మీకు మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకోవాలనే ప్లాన్లు ఉన్నారో ఓకేనా ఇంకా ఫ్య
టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ దీంట్లోనే వస్తుంటుంది ఈ తెలంగాణ హైకోర్టు వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ఏ బ్యాచ్ అన్నా కానీ ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లోనే జస్ట్ రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటి రూపాయలకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఈరోజు ఓకేనా సిక్స్ పిఎం నుంచి ట్వెల్వ్ ఏఎం వరకు మాత్రమే ఉంది దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి పర్చేజ్ చేసుకోండి గైస్ ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీన్ని పర్చేజ్ చేసుకునే విధానంలో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు డౌట్ అనేది క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఓకేనా రైట్ జస్ట్ రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదికి వై టూ వన్ సెవెన్ కోడ్ ఒప్పిస్తే రావడం జరుగుతుంది వై టూ వన్ సెవెన్ కోడ్ ఒప్పిస్తే రావడం జరుగుతుంది గైస్ ఓకేనా రైట్ ఎస్ ఎంత అంటే వై టూ వన్ సెవెన్ కోడ్ ఒప్పిస్తే రావడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ ఒకసారి కొద్దిగా ఆగండి స్ట్రక్ అయింది పీపీటి పీపీటి స్ట్రక్ అయింది కొద్దిగా అండి ఎస్ ఇక్కడ వ్యవసాయం మరియు జల జల వనరుల రంగంలో అత్యంత మెరుగైన ఆకాంక్ష జిల్లాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి మల్కాన్గిరి ఏది రాష్ట్రంలో ఉంది మల్కాన్గిరి తాపుడుద ఇంద మోస్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ ద యాస్పిరేషనల్ డిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ అండ్ సెక్టార్స్ ఇంద స్టేట్ అని అడగడం జరిగింది ఇక్కడ ఏదంటే కేసు మనకు ఒడిస్సాకు సంబంధించింది మనకు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్లో ఏది ఉందంటే మనకు మల్కాన్గిరి అనేది ఉంది బట్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే కేసు ఎడ్యుకేషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మోస్ట్ యాస్పిరేషన్ డిస్టిక్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంకింగ్ లేదంటే భూపాలపల్లి డిస్టిక్ ఉన్నది కేసు గుర్తుపెట్టుకోండి భూపాలపల్లి డిస్టిక్ మనకు నెంబర్ వన్ ర్యాంకింగ్ ఉంది దేంట్లంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ అయితే మనకు మా ఏదంటే మల్కాన్గిరి ఉంది బట్ ఎడ్యుకేషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మోస్ట్ యాస్పిరేషన్స్ అంటే అత్యధికంగా వెనకబడిన జిల్లాలు ఉంటాయి కదా ఈ వెనకబడిన జిల్లాలని డెవలప్ చేయడానికి నీతి ఆయోగానే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టడం జరుగుతుంది కదా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టి వాటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టి వాటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నా మోస్ట్ యాస్పిరేషనల్ డిస్టిక్స్ అంటుంటారు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఏదైతే అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే డెవలప్మెంట్ పరంగా ఉన్నాయో వాటిని మెయిన్గా వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి సారీ గైస్ మ్యూట్లో పెట్టిన ఆ ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియరా అన్ని శతకోటి ఇవి ఉన్నాయి ఈరోజు అన్ని చూడండి 
అప్పుడప్పుడు స్టక్ అవుతుంది ఏమేమో జరుగుతున్నది ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనకు ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ అనేది నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ సిం సింబల్ బర్గ నేషనల్ పార్క్ అనేది రెండు వేల హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటుంది రెండు వేల పదిలో దీనికి నేషనల్ పార్క్గా నేమ్ రావడం జరిగింది అండ్ జల్దపర నేషనల్ పార్క్ జల్దపర నేషనల్ పార్క్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో దీనికి నేషనల్ పార్క్గా స్టేటస్ వచ్చింది కిరిగంగ నేషనల్ పార్క్ అనేది రెండు వేల పదిలో దీనికి నేషనల్ పార్క్గా స్టేటస్ వచ్చింది అండ్ మనకు గిరి మనకు గిర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటే గుజరాత్లో ఉంటుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో నేషనల్ పార్క్ దానికి నేమ్ అనేది రావడం జరిగింది నేషనల్ పార్క్గా నేమ్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ ఓకేనా రైట్ కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కదా సేమ్ అనుకోకండి ఓకేనా రైట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇండియన్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ విత్ దేర్ అసోసియేట్ స్టేట్ మనకు చిన్నపట్న టాయ్స్ అనేది కర్ణాటకకు కరెక్టే అండ్ పెంబర్ది మెటల్స్ అనేది తెలంగాణ కరెక్టే అండ్ ధనైకాలి సార్ అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ కరెక్టే ఓకేనా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే వన్ టూ త్రీ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చు కేసు ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇవి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించింది హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించింది మనకు తెలంగాణకు సంబంధించిన హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ ఒకసారి చూస్తుంటే రైట్ ఇక్కడ మన తెలంగాణ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ ఏంటంటే పోచంపల్లి కత్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ వీరికి జిఏ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది భౌగోళిక సూచిక అనేది రావడం జరిగింది జిఏ ట్యాగ్ అండ్ సిల్వర్ మనకు సిల్వర్ పిలిగ్రీ కానీ లేకుంటే కరీంనగర్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ కానీ నిర్మల్ టాయ్స్ నిర్మల్ ఫర్నిచర్స్ నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ వీటన్నిటి కూడా జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది గద్వాల్ సారీస్ ఓకేనా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ మనకు హైదరాబాద్ హలీమ్ కానీ ఓకేనా హైదరాబాద్ అవన్నీ ఫుడ్ సప్ స్టఫ్ అనొచ్చు ఓకేనా చెరియాల్ పెయింటింగ్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ సిద్దిపేట గొల్లభామ అండ్ నారాయణపేట హ్యాండ్లూమ్ అండ్ పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఆదిలాబాద్ డోక్రా వరంగల్ దర్రిస్ అండ్ తెరియా రుమాల్ ఇవన్నీ జిఏ ట్యాగ్ వచ్చినటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించిన జిఏ ట్యాగ్ గుర్తింపు పొందడం రావడం జరిగింది కేసు ఓకేనా ఐడెంటిఫై దోన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద కామన్ లోన్లీ నోన్ ఇండియా ఇస్ ద పాలపిట్ట ఆర్ నీలకంఠ ఈజ్ ద ప్రొటెక్టెడ్ స్పెసిస్ it is the state bird of the telangana and karnataka and odisha and it is the omniviruses bird mostly founded near the edge of the forest rather than the deep forest ante deep forest kante forest yokka edges lo ekka nivasisthuntadi ee bird anedi telangana karnataka odisha yokka state bird anipachu okay na పాలపిట్ట ఆర్ నీలకంఠ అండ్ ప్రొటెక్టర్ స్పెసెస్ అని చెప్పచ్చు ఓకే నా ఇండియాస్ యొక్క పాలపిట్ట ఆర్ నీలకంఠ అనేది ప్రొటెక్టర్ స్పెసెస్ అని చెప్పచ్చు కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఫోన్ అని చెప్పడం జరిగింది ఏది కరెక్ట్ అని అడగడం జరిగింది కేసు ఓకేనా రైట్ ఒకటే స్లైడ్ ఇస్తారు ఏది నేను ఒకటే స్లైడ్ చెప్పిన ఇది ఎందుకు నిన్న చెప్పిన చెప్పలే కదా కాదు ఒకటే జిఏ ట్యాగ్ ఒకటే చెప్పిన స్లైడ్ నాకు ఐడియా ఉంది ఈస్టర్ చిన్న ఆ స్లైడ్ ఐడియా ఉంది కావాలని ఏంది ఒక రిమైండ్ కొరకు ఓకేనా ఒకసారి మీకు రివిజన్ కొరకు ఉంటుందని మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని రిపీట్ చేసిన రివిజన్ కొరకు ఉంటుందని జిఏ ట్యాగ్ మళ్ళీ రిపీట్ రివిజన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా రైట్ చెప్పండి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఇండియన్ రోలర్ ఓకేనా మాకు ఇండియన్ రోలర్ అనేది మనకు చెప్పచ్చు దీని ఇండియన్ రోలర్ అనేది కర్ణాటక తెలంగాణ అండ్ ఒడిస్సా సంబంధించింది అని చెప్పచ్చు కాకపోతే మనకు ఇంతకుముందు ఏపీది కూడా ఇండియన్ రోలరే ఇప్పుడు ఏపీ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఏంటంటే రోజ్ రింగర్ ప్యార్కెట్ ఓకే రోజ్ రింగర్ ప్యార్కెట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ రోజ్ రింగర్ ప్యార్కెట్ అనేది పిలవడం జరుగుతుంది కేసు ఓకేనా ఇంతకుముందు తెలంగాణ అండ్ ఏపీకి రెండు కూడా సేమ్ ఉంటుండే ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఓకేనా రైట్ ఎస్ ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది కేసు చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే రైట్ ఇక్కడ కేసు మనకు గ్రేట్ హార్నిబుల్ అనేది అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి సంబంధించింది ఇది ఓకేనా గ్రేట్ హార్నిబుల్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఓకేనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ ఓకేనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ హౌస్ ప్యారు అనేది బీహార్కు సంబంధించింది ఈ హౌస్ ప్యారు అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే బీహార్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ అని చెప్పచ్చు బీహార్ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ అని చెప్పచ్చు గ్రేట్ ఇండియన్ ఓకేనా గ్రేట్ ఇండియన్ ఆర్నిబుల్ అనేది కెర్నాకు కెర్నాకు సంబంధించింది కేసు గ్రేట్ ఇండియన్ మనకు గ్రేట్ ఆర్నిబుల్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ గ్రేట్ ఇండియన్ హార్నిబుల్ అనేది మనకు కెర్లాకు సంబంధించింది గ్రేట్ ఇండియన్ హార్నిబుల్ గ్రేట్ ఇండియన్ హార్నిబుల్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే మనకు ఇది కెరళాకు సంబంధించిన స్టేట్ బర్డ్ అని చెప్పచ్చు ఓకేనా గ్రేట్ ఇండియన్ బస్ బస్టర్డ్ అనేది మనకు దేనికి సంబంధించింది అంటే రాజస్థాన్కి
గ్రేట్ ఇండియన్ రోలర్ అయితే మనకు తెలిసిందే తెలంగాణకు సంబంధించింది ఓకేనా రైట్ రీసెంట్లీ కోటిలింగాల ఈజ్ అ ఫేమస్ టెంపుల్ స్టైన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ శివా లొకేటెడ్ ఇన్ ద తెలంగాణ వాజ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ ద రిస్క్ బీయింగ్ ద సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్ వాటర్స్ ఆఫ్ ది శ్రీపద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ ద కరెక్ట్ అబౌట్ ద స్టైన్ ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది శాతవాహన డైనాస్టీ అని జరిగింది కోటిలింగాలు ఓకేనా అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ది రివర్ గోదావరి ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే రెండు కూడా కరెక్టే ఓకేనా శాతవాల యొక్క ఫస్ట్ క్యాపిటల్ అని చెప్పచ్చు కోటిలింగాలని ఇక ఫస్ట్ క్యాపిటల్గా వేసుకొని పరిపాలించడం జరిగింది కదా అండ్ ఇది రివర్ గోదావరి పక్కన ఉంటుంది రివర్ గోదావరి పక్కన ఉండడం జరుగుతుంది కేసు ఓకేనా రైట్ బడుకు కూడా తెలియదా కరెక్టే స్టేట్ బర్డ్ అని ఈ స్టేట్ బర్డ్ అనేది ఆ బర్డ్స్ కూడా తెలియదు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ రోలర్ ఉంది కదా ఇండియన్ రోలర్ అనేది తెలంగాణ యొక్క స్టేట్ బర్డ్ అనే ఆ బర్డ్కి కూడా తెలియదు కరెక్టే మహేష్ అని వెళ్ళి నువ్వేనా ఈ తెలంగాణ మూమెంట్లో ఇక్కడ ఈ మహేషేనా మహేష్ అని వేణి ఇక్కడ మనకు ఒకటి తెలంగాణ మూమెంట్ నేను క్లాస్ చెప్తున్నానే తెలంగాణ మూమెంట్ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఓకేనా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విశాలాంధ్రలో విలీనం చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంటే అంటే ఆ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మనకు పెద్ద మనసుల ఒప్పందం జరిగిన తర్వాత జెంటల్మెన్ ఒప్పందం జరిగిన తర్వాత ఏంటంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు తెలంగాణకు వచ్చి ఒక వాడు చెప్తుంటాడు ఏం చెప్తాడంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తెలంగాణ యొక్క ఒక అమాయకురాలి పెళ్ళి తుంటరి వ్యక్తితోని వ్యూహం చేయడం వ్యూహం జరుగుతున్నాడు అంటే మ్యారేజ్ చేయడం జరుగుతున్నది అని చెప్తున్నాడు అంటే తెలంగాణని ఆంధ్రప్రదేశ్తోని కలిపేటప్పుడు ఒక వర్డ్ అడుగుతుంటాడు ఓకేనా ఒక అమాయకురాలి పెళ్ళి అంటే అమాయకురాలి పెళ్ళి అంటే తెలంగాణ ఇక్కడ అమాయకు పెళ్ళి అంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఒక తుంటరి ఒక తుంటరి వ్యక్తితోని మ్యారేజ్ చేయడం జరుగుతుందని ఒకటి కొటేషన్ ఇస్తుంటాడు ఈ కొటేషన్ని తెలుగులో ఎప్పిండా సార్ అండ్ ఇందులో ఎప్పిండా అని అడిగాడు ఎవరు పేడ్ బ్యాచ్లో ఈ మహేష్ అల్వేని అంటుంట తెలుగులో చెప్పిండా ఇంగ్లీష్లో అంటే హిందీలో చెప్పిండా అంటే హిందీలో చెప్పిండు మనం తెలుగులో అనువదించుకుంటున్నాం రైట్ అర్థమైందా ఆ తెలంగాణ మూమెంట్ చెప్పినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓకేనా రైట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ మెకే దట్టు రివర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ద డిస్టిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఇక్కడ ఇక్కడ మహేష్ అల్వేని ఏదో చెప్పిండు అంటే ఆ బడుకు ఏమన్నా తెలుసా సార్ అంటున్నారు స్టేట్ బండ్ వాటికి ఎందుకు తెలుస్తుంది రైట్ మెకేదత్ రివర్ ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద బిట్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ మయదై వాటర్ డిస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ ద బిట్ ఇన్ ద గోవా అండ్ కర్ణాటక అండ్ రైట్ ఈ మెకేదత్ అనేది వేరే రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కదా మెకేదత్ అనేది ఓకేనా రైట్ మెగదెత్తు ప్రాజెక్ట్ అనేది దేని దేనికంటే యాక్చువల్గా అది తమిళనాడుకు మధ్య సంబంధించింది ఓకేనా తమిళనాడు కర్ణాటక సంబంధించింది కావేరీ రివర్ ఇక్కడ మెగదెత్తు ప్రాజెక్ట్ అనేది తమిళనాడు కర్ణాటకకు సంబంధించింది తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటకకు సంబంధించింది ఇది కావేరీ రివర్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దేవిరవర్ పైన రైట్ కావేరీ రివర్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కేసు ఓకేనా రైట్ ఎస్ సిచ్యువేషనల్ జోక్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అహ్మదాబాద్ హెస్ రిసీవ్ ద ఇండియాస్ ద ఫస్ట్ ఎల్డ్రేజ్ సిటీ సర్టిఫికేట్ తెలంగాణ బికేమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు కన్సిడర్ ద ఎకో ఫ్రెండ్లీ బ్రిడ్జెస్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది టైగర్స్ ఇక్కడ ఆ టైగర్స్ యొక్క కదలికలని ఇక పసిగట్టడానికి తెలంగాణలో అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీకి సంబంధించినటువంటి బ్రిడ్జెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది కేసు ఇక టైగర్ యొక్క మూమెంట్స్ని పసిగట్టడానికి ఎస్పెషల్లీ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఓకేనా రైట్ మహారాష్ట్ర బికేమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ప్రొవైడింగ్ ద డిజిటల్లీ సైన్డ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ టు ఫార్మర్స్ ఏది కరెక్ట్ అని అడిగింది కేసు ఓకేనా ఏది కరెక్ట్ అంటే మనకు ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓకేనా అహ్మదాబాద్ ఈజ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ ఏజ్ ఎరిటేజ్ సిటీ అండ్ తెలంగాణలో ఎకో ఫ్రెండ్లీ కింద కన్స్ట్రక్ట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ బ్రిడ్జ్ అనేది అంటే టైగర్స్ యొక్క కదలికని పసిగట్టడానికి టైగర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాయి అనే దానిపైన పసిగట్టడానికి వీటిని ఎకో ఫ్రెండ్లీ బ్రిడ్జెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ మహార
fall army warm sastriya nama me indi adigindu what is the scientific name of the dead, uh, deadly agriculture festival fall acronym in the which has been spotted in the telangana which has been spotted in the telangana ani adagadam jarigindi yes okay na spotted in the telangana okay na yes నాకు ఇప్పటికి అదే జో గుర్తు వస్తుంది జవహర్ లాల్ నేరు అది తెలుగులో అన్నాడా ఇంగ్లీష్లో అన్నాడా ఎస్ ఏదంటే గేస్ మీది దీన్ని స్పోర్డోటెరా ఫ్రుగీ ఫెడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా తెగులు తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిండు ఉఎస్ తెలంగాణ కొత్త ప్రధాన మూర్తిగా ఎవరు న్యాయ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది గేస్ ఎవరంటే సతీష్ చంద్ర శర్మ మనకు తెలంగాణ అనేది కొత్తగా హైకోర్టు ఏర్పడినప్పుడు జనవరి ఫస్ట్ ఓకేనా జనవరి ఫస్ట్లో ఫస్ట్ తెలంగాణ హైకోర్టుగా ఏర్పడినప్పుడు ఫస్ట్గా టీబీ రాధాకృష్ణ అపాయింట్ కావడం జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ తర్వాత రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ రెండో వ్యక్తిగా వాటి వర్క్ చేసిండు హిమకోలి మూడో వ్యక్తి హిమకోలి అంటే లేడీ అండ్ సతీష్ చంద్ర నాలుగో వ్యక్తిగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా తెలంగాణ హైకోర్టు అనేది జనవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క ఫస్ట్ జడ్జిగా టీబీ రాధాకృష్ణన్ రెండో వ్యక్తి రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ అండ్ హిమకోలి థర్డ్ సతీష్ చంద్ర శర్మ మూడో వ్యక్తి అండ్ సతీష్ చంద్ర నాలుగో వ్యక్తి హిమకోలి మూడి మనకి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరైనా సతీష్ చంద్ర శర్మ అని చెప్పచ్చు ఓకేనా ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా ప్రజెంట్ ఏపీ హైకోర్టుగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రశాంత్ మిశ్రా ఏపీ హైకోర్టుగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది గైస్ ఓకేనా రైట్ ఏపీ హైకోర్టుకి వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ గైస్ మనకు తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ అనేది మీకు ఈరోజు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉన్నది దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఓకేనా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అంటే ఈరోజు తక్కువ ప్రైజ్ వస్తున్నది అంటే ఇయర్ ఎండ్ కింద మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే మూడు వేల ఐదు వందల అలా మూడు వేల తొమ్మిది వందలు అంటే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేలు పే చేయాల్సి పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అంత పే చేయకుండా జస్ట్ ఈ రోజు మాత్రం మీకు ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్ కింద మీకు ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోండి దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొడితే మీకు ఇక్కడ అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ గౌట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అయితే ఉంటుంది వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది సర్చ్ బాక్స్లో తెలుగు అని టైప్ చేయండి సర్చ్ బాక్స్లో తెలుగు అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి ఓకేనా తెలుగు అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ వస్తుంది వ్యూ ఆల్ పైన క్లిక్ చేయండి వ్యూ ఆల్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఉంటుంది కదా ఈ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్లో మీకు తెలంగాణ టార్గెట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కానీ తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ అండ్ టార్గెట్ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ కానీ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కానీ ఇవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి గేస్ తెలంగాణ హైకోర్టు బ్యాచ్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే వస్తుంటుంది ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఉన్నది కాకపోతే మీకు డిస్కౌంట్ రావాలంటే బైనవ్ కంటే ముందు మీరు వ్యూ ఆఫర్స్ పైన క్లిక్ చేయ వ్యూ ఆఫర్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కూపన్ కోడ్ అడుగుతుంటుంది గేస్ కూపన్ కోడ్ వై టూ వన్ సెవెన్ ఓకేనా వై టూ వన్ సెవెన్ ఎంటర్ చేసి అప్లై చేస్తే మీకు డిస్కౌంట్ రూపంలో ఇది ఎంత కస్తా అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటి రూపాయలకు వస్తుంటుంది బట్ ఇక్కడ కనిపించే కూపన్ ఫ్లాష్ కానీ ఏమ్స్ కానీ ఉపయోగిస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది బట్ వై టూ వన్ సెవెన్ కూడా ఉపయోగిస్తే మీకు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది వై టూ వన్ సెవెన్ ఉపయోగిస్తే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు డిస్కౌంట్ ఎంత రావడం అంటే నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల డిస్కౌంట్ ఉంది రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు వస్తున్నది ఈ అవకాశం ఎంటర్ చేయండి గైస్ కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ మీ యొక్క నేము మొబైల్ నంబరు మెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ అడుగుతుంటుంది నేము మొబైల్ నంబరు మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు పే పేటిఎం ద్వారా డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ యూపీఐ దేని ద్వారా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు పర్చేస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ మెగా ప్యాక్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి గేస్ ఈ మెగా ప్యాక్లో మీకు మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఈ బుక్స్ మనకు ఈ బుక్ అనేది కూడా ఉంటుంది తెలంగాణ జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బుక్ కూడా లభిస్తుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏమేమి బ్యాచెస్ ఉంటాయి చూడండి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ ఫోర్ దీంట్లోనే కవర్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా మనకు తెలంగాణ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ తెలంగాణ హైకోర్టు తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కానీ జనకం బ్యాచ్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది జనరల్ కమెంట్ బ్యాచ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది ఇట్లా అన్ని బ్యాచెస్ దీంట్లో ఉంటాయి గేస్ మీకు జస్ట్ ఈ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ కింద ఈ అపార్చునిటీ ఉన్నది దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోండి రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటికి వస్తుంటుంది మళ్ళీ మళ్ళ
డిజిటల్ తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ టెక్ కంపెనీతోనే ఒప్పందం కూర్చుకుంది అన్నది ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యాజ్ సైన్ ద ఫ్యాక్ట్ విత్ ద విచ్ టెక్ కంపెనీ డిజిటల్ తెలంగాణ అన్నాడు దేతో అంటే మనకు గూగుల్తో సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది దేతో సైన్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే గూగుల్తో సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది కేసు ఓకేనా దేంతో గూగుల్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనకు చూడండి గేస్ మీకు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ ఇది పంతొమ్మిది వందల రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ మీకు డిస్కౌంట్ రూపంలో ఒకటి మనకు తెలంగాణ ఎస్ అండ్ కానిస్టేబుల్ రెండు వేల రూపాయలు ఉంది ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా మనకు తెలంగాణ హైకోర్టు పదహారు వందల యాభై తొమ్మిది ఈ అన్ని బ్యాచ్లు పర్చేస్ చేసుకోకుండా తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఒక్కటి పర్చేస్ చేసుకున్నారనుకో మీకు ఎంత కస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు కస్తుంది ఇప్పుడు మూడు వేల తొమ్మిది వందలు ఉండే బట్ ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు కస్తుంది చూడండి తెలంగాణ టిఎస్ఎస్ అండ్ కానిస్టేబుల్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ తెలంగాణ హైకోర్టు అండ్ టిఎస్పిఎస్ ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఈ మెగా ప్యాక్ మీకు రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మీకు టిఎస్ఎస్ అండ్ కానిస్టేబుల్కి రెండు వేలు పే చేయాలా ఇక్కడ దీనికి టిఎస్పిఎస్ గ్రూప్ వరకు పంతొమ్మిది వందలు పే చేయాలా అండ్ మీకు తెలంగాణ హైకోర్టుకు పదహారు వందలే పే చేయాలా నెక్స్ట్ ఏ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసినా దానికి ఇంకూడా పదిహేను నుంచి రెండు వేల ప్రైజ్ ఉంటుంది అవన్నీ పర్చేస్ చేసుకోకుండా తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఒక్కటి పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇది ఎంత కస్తుంది అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలకు ఈ బ్యాచెస్ అన్ని దీంట్లోనే వస్తూ ఉంటుంది ఇది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఈ రోజు ఫ్లాష్ సేల్ కింద ఉంది దీన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి సిక్స్ పిఎం నుంచి టుడే సిక్స్ పిఎం నుంచి ట్వెల్వ్ ఏఎం వరకు మాత్రమే టైం ఉంది దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అడ్డా టూ ఫోర్ సెవెన్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ లేకుంటే మీరు యాప్ ద్వారా కానీ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు వై టూ వన్ సెవెన్ కోడ్ ఉపయోగించి దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ మీకు ఒకసారి సెషన్ని లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఉంటే అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మరిన్ని అప్డేట్స్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంటుంది కేసు ఓకేనా దీన్ని మాత్రం మర్చిపోకండి ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ సిక్స్ పిఎం నుంచి ట్వెల్వ్ పిఎం ఈ రోజు మాత్రమే ఉంది ఫైవ్ టూ వన్ సెవెన్ కూడా ఉపయోగిస్తే మీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంటుంది ఓకేనా జస్ట్ మెగా ప్యాక్ అనేది మీకు ఎంత వస్తుంది గేస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు నలభై ఒకటి రూపాయలకు వస్తుంది టిఎస్ మెగా ప్యాక్ మీకు ఏపీ టిఎస్ మెగా ప్యాక్ అయితే రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలకు వస్తుంది ఇది యూటిలైజ్ చేసుకోండి గేస్ ఓకేనా రైట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం ఓకే రైట్